निकाला जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं गांव के गांव की गली गली जाकर के घर घर जाकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस जो आयोजित होने वाली भागवत कथा है उस भागवत कथा में आकर के हिस्सा ले और अपने आप को पुणे का भागीदार बनाए या अगर इस कलश यात्रा का मैं जिक्र करूँ तो छोटी बच्ची भी किस प्रकार से यहाँ पे नृत्य प्रस्तुत कर रही है भगवान की रास लीला जो है उसका व्याख्यान कर रही है इसके अलावा अगर मैं पूरे गांव की बात करूँ तो पूरा गांव यहाँ पे इस कलश यात्रा में उमड़ा हुआ है चलिए कुछ श्रद्धालु हमारे मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको ये नृत्य दिखाना चाहूंगा तो कलश यात्रा में जो नृत्य यहाँ पे जो आए हुए कलाकार है बाल कलाकार है उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो देखते हैं कलश यात्रा किस प्रकार की रहने वाली है वो दिखाएंगे और उसके बाद जो यहाँ पे आए हुए तमाम जो श्रद्धालु है जो भक्त है वो क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे तो मैं सबसे पहले मैं कहते आपको साल होती है यहाँ पे रंगा रंग प्रोग्राम होता है बहुत अच्छा आयोजन है व्यासपीठ में हमारे अच्छे धर्म कर्म की अच्छी बातें बताते हैं हमारे समाज के उत्थान के लिए बहुत अधिक कारगर है ये सब कुछ हमारे गांव में आपस में बहुत प्रेम है लोगों को भगवान के प्रति बहुत आस्था है इसलिए कथा करवा रहे हैं हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी है कलश यात्रा माता को मेरी विनती है की हर माता एक एक रुपया रोज इकट्ठा करे तो सब कब लाओ कथा में कथा के बारे में हम एक एक रुपया रोज इकट्ठा करते हैं और हर साल देते हैं गौशाला के लिए और गौशाला की सेवा करते हैं हाँ ये ये बहुत अच्छा त्यौहार है और ये हर साल इसी तरह से धूमधाम से चौटाला में मनाया जाता है और हमारे यहाँ पर अगर किसी को देखने आने तो आ सकते हैं बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगा मेरे को बहुत ज्यादा और बहुत खुश है हम भी ये हो जाए आप छो आप छो आप बहुत बढ़िया साल होना चाहिए बहुत अच्छा निकला बहुत प्रोग्राम बहुत आनंद आयो बहुत ही बढ़िया है मैं तो इसी हमारे गांव में से दो साल में हर साल होती रहे तो हमारा आनंद मिलता रहे राम को नाम ये सुनता रहा तो बहुत ही बहुत आनंद आवे बहुत ही भागवत कथा अच्छी है बढ़िया रही है इसे रोज ही बनते रहे और रोज आएंगे हम ये दूसरी बार करवाया जा रहा है 
और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि गौशाला के अंदर गौ माता भी भागवत कथा सुने जो कि हिंदू धर्म की प्रथा है और शास्त्रों में भी ये कहा गया है मनुष्य तो कहीं ना कहीं जाके भागवत सुन लेता है पर गौ माता को कथा सुनाने के लिए गौशाला ही सहारा होता है तो इसलिए ये प्रयास होता है पूरा गांव मिलके गांव की माताएं बहनें सब मिलके गांव के सहयोग से इस कथा का आयोजन किया जाता है गांव की सुख शांति समृद्धि बनी रहे गांव में भाईचारा रहे इस उद्देश्य को लेकर ये भागवत का आयोजन साल में एक बार किया जाता है गौशाला में इस कथा के आयोजन को लेके कहना चाहूँगा सर कि जो किसान भाई है और माताएं बहनें हैं उन्हें एक साल से मौका मिलता है इकट्ठा होने का और जो किसान भाई है उनको काफ़ी राहत है जब से गौशाला बनी है तो जो फसलें हैं वो ख़राब नहीं होती और एक दिन इकट्ठा होके जैसे अब की बार सेड का निर्माण हो रहा है इसी तरह हर साल इसका आयोजन होने लगा तो आने वाले समय में हमें मौका मिलेगा कि उन फसलों को भी बचाया जाएगा और गौ माताओं की सेवा का भी मौका मिलेगा और युवाओं को एक नए कार्य के प्रति जाने का मौका मिला है हमें थैंक यू यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो इस कथा को लेकर के पूरा गांव काफी उत्साहित है और दूसरी बार इस कथा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है और कुल मिलाकर के पूरा गांव पूरे सहयोग के साथ पूरी उम्मीद के साथ इस कथा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला है